പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഒന്നാം ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ എന്ന ടോപ്പിക്കിന് സമാനമായി ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ വരച്ചു തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നിങ്ങളുടെ ഒന്നാം ചാപ്റ്ററിലെ മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ വരയ്ക്കുന്നത് ദി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എ അതായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ ആൻഡ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഈസ് ഫ്രം മൈനസ് ടു പ്ലസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എ അപ്പോൾ ഈ സെന്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും എ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്നും പ്ലസ് ക്യൂ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എ ആയിരിക്കും എ പ്ലസ് എ ടു എ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോളിന് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിലോ നിശ്ചയമായിട്ടും അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉള്ള ഒരു പരിധിയിൽ ഒരു സ്പേസിൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏത് പോയിന്റിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്യൂറി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിയൽ ലൈനിലെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആക്സിയൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഈ ഡൈപോളിന്റെ ലൈൻ നേരെ നമുക്ക് ഇവിടേക്കോ ഇവിടേക്കോ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്സിയൽ ലൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടേക്കെല്ലാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ പരിധിയുണ്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയോ 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 എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ഓൺ വിച്ച് ലൈൻ ദിസ് ആക്സിയ ലൈൻ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എന്റെ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പോയിന്റിനെ തന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ട് അങ്ങ് വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകൾ നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ സെന്ററിൽ നിന്നും പി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ യൂഷ്വൽ ലെറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് എത്രയാണ് ആറായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അന്നപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും മൈനസ് ക്യൂ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും പി യിൽ നിന്നും സെന്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും മൈനസ് ക്യൂ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും സിമ്പിൾ മാത്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർ പ്ലസ് എ ഈ ആറും ഈ എയും കൂടെ അങ്ങ് കൂട്ടുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പി മുതൽ പ്ലസ് ക്യൂ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും സെന്റർ വരെ ആർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഈ എ അങ്ങ് കുറയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടത്തില്ലേ അതും കൂടെ അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം എത്ര നമ്മൾ കിട്ടുക ആർ മൈനസ് എ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് പരിപാടികളൊക്കെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു ഇതങ്ങ് ആദ്യമേ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് വരുന്ന ഡെറിവേഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് ചുമ്മാ ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിന് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ കൂടെ ചുമ്മാ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കാം ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ പി വെക്ടർ P vector will be equal to product of distance and magnitude of one of the charges 2AQ. If you don't know what I'm saying, I'm saying P vector equals 2AQ. We can see the electric potential in this point. Then, in this point, we can see the electric potential in minus Q and plus Q. Then, we can see the value of minus Q. Then, we can see the minus Q charge. Electric potential due to minus Q charge. Potential due to minus Q charge. ഡ്യൂ ടു മൈനസ് ക്യു ചാർജ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം വി ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈനസ് ക്യു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എബ്സിലോൺ നോട്ട് ചാർജിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അങ്ങ് എഴുതാം ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ അല്ല നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എബ്സിലോൺ സീറോ Q by R ആണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ആയിട്ട് കരുതരുത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരുന്നു ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യലോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്പോഴും ആർ മാത്രമേ വരൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറിന് പകരമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് മൈനസ് ക്യൂ വരെയുള്
ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ ഡിറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പക്ഷേ പൊട്ടൻഷ്യൽ വന്നപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്നോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിറക്ഷനെ പറ്റി ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല എവിടോട്ട് വേണമെങ്കിലും അതിന് പോകാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിറക്ഷൻ ഒന്നും എഴുതേണ്ട നമുക്ക് ഇനി നേരെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് കിടക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ടോട്ടൽ ഓർ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കും വി മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് വി പ്ലസ് ക്യൂ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ അങ്ങ് കൂട്ടുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് മൈനസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതങ്ങ് രണ്ടാമത് എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എബ്സിലോൺ നോട്ട് ക്യൂ ബൈ ആർ മൈനസ് എ മൈനസ് കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് മൈനസ് തന്നെ എഴുതുകയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എബ്സിലോൺ നോട്ട് ക്യൂ ബൈ ആർ പ്ലസ് എ എന്നും ലഭിക്കും ശേഷം നമുക്ക് ഈ കോമൺ ഫാക്ടറിനെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാം കോമൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഇവിടെ ക്യൂ കോമൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്യൂവിനെ വെളിയിൽ എത്തിച്ചു ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ എബ്സിലോൺ സീറോ കോമൺ ആണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് വൺ ബൈ താഴെ കിടക്കുന്ന ആർ മൈനസ് എ നടുക്ക് കിടക്കുന്ന മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലായി വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് എ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് എ എന്നും ലഭിക്കും ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആൻസർ ലഭിക്കും ഈ സ്റ്റെപ്പിനെ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ലഭിച്ചത് വൺ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എ ആർ പ്ലസ് എ നടുക്കിടക്കുന്ന മൈനസ് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് എ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ രണ്ടിനെയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ആർ മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എ ഈ ഫോം എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്നല്ലേ കിടക്കുന്നത് അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ആർ മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എ ഈക്വൽസ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ മാത്സ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഇൻഡു ചെയ്തേക്കാം ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ എബ്സിലോൺ നോട്ട് ഇൻഡു ഇനി മുകളിൽ കിടക്കുന്നതിനെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ പ്ലസ് എ ഈ മൈനസ് ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മൈനസ് ആർ ഈ മൈനസും മൈനസും കൂടെ ചേർന്ന് പ്ലസ് എ എന്നാകും ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എന്നും ലഭിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ വി ടോട്ടലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊന്നുകൂടെ എഴുതാം വി ടോട്ടൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ എബ്സിലോൺ നോട്ട് ഇൻ ടു ഈ ആറും ഈ മൈനസ് ആറും കൂടെ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആകത്തില്ലേ പിന്നെ കിടക്കുന്നത് എന്താണ് എ പ്ലസ് എ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ടു എ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഐഡിയയും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് വി ടോട്ടൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഈ ക്യൂവിനെ ഞാൻ ഉള്ളിലോട്ട് അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കാം അല്ലേ ടു എ ക്യൂ എന്ന് ലഭിക്കും ക്യു ഇൻറ്റു ടു എ ടു എ ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പൈ എബ്സിലോൺ നോട്ട് ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എന്നും ലഭിക്കും എന്താണ് ഈ ടു എ ക്യു സാർ ഇങ്ങനെ ഈ ടു എ ക്യു എന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം കത്തിക്കാണ് എന്തോ പരിപാടി ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് എന്താണ് ഈ ടു എ ക്യു ടു എ ക്യു ഇസ് നതിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ പി ഈക്വൽസ് ടു എ ക്യു അപ്പൊ നമുക്ക് നൈസ് ആയിട്ട് ഈ ടു എ ക്യുവിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം പി എന്ന് അങ്ങ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ടു എ ക്യുവിന് പകരം പി എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ബാക്കി താഴെ കിടക്കുന്നതിനെ അതേ പടിയും കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദി ആക്സിയൽ ലൈൻ ഇതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഈ ഡൈപോളിന്റെ ഇക്വേഷനിലെല്ലാം ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയും കൂടെ നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഈ ഡൈപോളിന്റെ ലെങ്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് വളരെ മില്ലിമീറ്റർ നാനോമീറ്റർ മൈക്രോമീറ്റർ അങ്ങനെ വളരെയധികം ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡൈപോൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് അങ്ങ് വളരെയധികം ദൂരത്തിൽ ആ പ്ലേസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ ഈ ഡൈപോൾ മൊമെന്റിന്റെ ലെങ്തിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പോ
എയിനെക്കാട്ടും വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് എയിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസിന്റെ ഇക്വേഷൻ കൂടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം സ്പെഷ്യൽ കേസ് സ്പെഷ്യൽ കേസിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇഫ് ആർ ഈസ് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എ ക്യാൻ ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇക്വേഷനൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും എയിനെ സൌകര്യപൂർവ്വം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ബാക്കി ലഭിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ വി പി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പായ് എബ്സിലോ നോട്ട് ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് ലഭിക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് ഫൈനലായി ലഭിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺസിനെ പുറത്തെത്തിച്ചേക്കാം വൺ ബൈ ഫോർ പായ് എബ്സിലോ നോട്ട് പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നും ലഭിക്കും ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ കേസ് എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായാലോ എന്താണ് ഈ പി ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലേക്കുള്ള സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുമാണ് അപ്പോൾ ഇതേ വാല്യൂ തന്നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയിലും പഠിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ വെൻ ദ പോയിന്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ആക്സിയൽ ലൈൻ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ലഭിച്ച ഇക്വേഷൻ സ്പെഷ്യൽ കേസിന് ശേഷം എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതിയേക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് വാസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പായ് എബ്സിലോ നോട്ട് ടു പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ക്യൂബ് ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഇതേ കേസിൽ ഏത് കേസിലാണ് ആക്സിയൽ ലൈനിൽ ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൂലം അനുഭവിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ അതേ കാര്യമാണ് പൊട്ടൻഷ്യലും ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ ഇക്വേഷനെ വെച്ച് ഒരു താരതമ്യ പഠനവും ആവശ്യമാണ് കാരണം ഒരെണ്ണം തന്നിട്ട് വേണേൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും മറ്റേതിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അല്ലെ മറ്റേ അതൊന്ന് കണ്ടുപിടി ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും വേണേൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഒന്ന് കണ്ടുപിടി അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഒന്നിന്റെ അകത്ത് ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ടൂ കൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ആക്സേൽ ലൈനിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെയും ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെയും വാല്യൂസ് ആണ് ആര് മൂലം ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൂലം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈനിൽ പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ ആണ് അത് അടുത്ത 